짧은 기간에 회복하기 힘든 부상이라 병원 조언에 따라 7월 올림픽까지 통증에 적응하는 방향을 택했다. 안세영 선수는 항저우 아시안게임 결승전에서 무릎을 다친 후 계속해서 부상과 싸워왔습니다. 말 그대로 매번 부상 투혼을 감행했던 것이죠. 그럼에도 안세영 선수는 싱가포르 오픈 대회 2연패를 거머쥐었습니다. 또한 올 시즌 3승째를 거뒀는데요. 승리에 대한 집념이 만들어낸 결과였습니다. 한동안 부상보다도 안세영 선수의 가장 큰 장점이었던 체력이 오르지 않았었다는 평가가 있었습니다. 하지만 이번엔 자신의 강한 체력을 앞세운 작전이 완전히 통했습니다. 싱가포르 오픈 결승전의 상대는 천적 중국의 천이페이였습니다. 천이페이도 이번 시즌 완벽한 몸 상태가 아니었지만 이번 대회만큼은 좋은 컨디션을 보이며 쉽게 결승에 안착했습니다. 8강에서는 무려 야마구치를 두세트 모두 더블 스코어 이상으로 이기며 완벽한 컨디션을 보여왔었는데요. 그래서 두 선수의 결승전은 어느 때보다 긴장감이 흘렀습니다. 배드민턴의 신과 신의 대결 함께 확인해 보겠습니다. 
opponent. She's, she's controlling her shots quite well. She can't really push it to the back line. There was the double drop. a high serve when she's playing with the drift but I think it's it's uh, uh, the idea that it's the uh, easiest way of putting your attacking the low serve anyway. Especially Anse Young reacts because she has in all other situations been cool as a cucumber in terms of that. Carolina Marin and uh, Chen Fei because they've already got one goal back there. Oh. Going wide, oh. yep. Opportunities for the world number one, I'm say young. doing a good job of protecting it.
1세트는 초반 팽팽한 접전을 펼쳤습니다. 그러나 이내 근소하게 안세영 선수가 앞서 나갔는데요. 막판 천이페이가 20대 19까지 추격해왔지만 결국 안세영 선수가 21대 19로 승리했습니다. far side there otherwise uh, An Seung is uh, taking over control beautiful play and that's troublesome doing that a full match going uh, to have to adjust has been pushed and pulled to every corner of the court. It's a good rally, isn't it? The psychology of it and the strain on Anse Young's knee, who is better, but not good. straight points. Good shot. Oh, fantastic. I rate it as the top five player for uh, a lot of players. Yes. It would be absolutely magnificent. Solution lies in the forehand side of Anse Young, but you can't play it all the time. No. Otherwise, you end up just playing basically half on the court. Exactly. To Chen and Fei. I reply to the front court now. Good shot. Another one goes out the back to Chen and Fei. Good play. Can play it, but not with confidence.
second. Both players stayed on court while the court was being mopped there, Steve. could end up killing you. Missed it. going long of the back line from Anze Young. Yeah. away from the third game. needed for Chen and Fei to send this the full distance. This set is an Anseyong 선수의 언더 수비가 조금씩 긴 실수가 나오면서 고전했습니다. 4-5점 차로 뒤지며 추격해 보았지만 16대 21로 패하고 말았습니다. How fitting that the best two players in the world are doing battle now in a third and deciding game for this prestigious. Singapore Open title. Incredible. That would, that would uh, sort of give an example of how difficult it is. And I'd have to say I'm not volunteering to show that because <laughs> that would be, uh, I wouldn't hit it. needs to play with a lot of variation sidewise she's got to that's good follow that's great again good movement forward from Chen Yufei Yeah. Many 
casual errors. Also because it's it's a little bit um, oh. counterintuitive to the worst player for Anse Young to play, given uh, her problems with that sort of hits yeah. the uh, the um, spots that are a little bit vulnerable with the um, world number one at the moment. Tasha Ying. Experiencing uh, injury problems herself. One more cross. That's great play. No. That's a quick follow up. Oh. She misses. Oh, my goodness, good net exchange. Oh, why didn't she hit it? The start of the match, Chen Yufei won the toss of the coin and chose Ems. She's now finishing the match on the side where both players have enjoyed most su success. Yeah. Well, that decision paid dividends. Well. Going wide.
option is to lift for Anse Jung, and that's not appealing when you're playing with the drift.3세트는 다시 안세영 선수가 승기를 잡았습니다. 체력에서 우위를 보이면서 쉽게 쉽게 경기를 이끌어 나갔습니다. 체력전으로 3세트까지 끌고 온 안세영 선수의 작전이 완벽하게 통한 경기였죠. 지친 천위패였지만 여전히 날카로운 공격을 쏟았고 안세영 선수는 신들린 듯 수비를 펼쳐나갔습니다. 결국 21대 10이 큰 점수 차이로 우승을 차지했습니다. 안세영 선수의 우승이 그 어느 때보다 기쁜 이유는 그동안의 부상 여파로 인한 경기력 감소 우려를 완벽히 털어낸 모습이었기 때문입니다. 안세영 선수가 계속해서 좋은 상승세를 이어가길 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.